una bendición para ti Iniciamos esta semana que tuvo dos domingos Porque cuando hay lunes festivo es otro domingo verdad Bueno muchas actividades pastorales, mucho trabajo, mucho esfuerzo Pero ya estamos listos para iniciar nuestra jornada de trabajo de hoy Estamos listos para salir a trabajar, para salir a luchar Para salir a dar lo mejor de nosotros en cada una de las experiencias Que tenemos a lo largo de este día Yo estoy convencido del amor de Dios no hay nada más importante para mí que el amor de Dios Él nos ama y nos ama con un amor infinito Y nos ama con un amor misericordioso Por eso hoy te invito a experimentar ese amor Siéntete amado por Dios Y sintiéndote amado por Dios Vamos a salir a hacer de este día el mejor de los días Con ánimo, con fuerza, con ganas ¿Hay adversidades? Sí, hay adversidades ¿Nos vamos a dejar derrotar por las adversidades? No, pues nuestro corazón le pertenece al Señor Y sabemos que Él nos impulsa Y sabemos que Él nos lleva Y sabemos que Él nos da su bendición Y nos da su alegría y nos da su gozo Hoy un personaje del que hablo mucho Ya imagino a, Mario, a varios diciendo otra vez Sí, voy a hablar de Bartimeo ¿Qué voy a hacer? Me fascina hablar de Bartimeo Es más me debo ese libro ¿viste? Me debo ese, ese libro de, de escribir sobre Bartimeo He ido leyendo bastante He recopilado bastante información Por ahí tengo anotadas cosas Tú sabes que a mí me gusta escribir en los sobres Entonces hay, hay muchos sobres Por eso espero que los que me ayudaron No hayan votado papeles Porque si votan papeles Han podido votar predicaciones Y han podido votar cosas que En las que yo he ido anotando temas y reflexiones Y me encanta Bartimeo ¿Por qué me encanta Bartimeo? Porque de alguna manera el camino es uno de los espacios de formación de Jesús. Jesús forma a sus discípulos mientras van de camino. Pudiéramos decir que el camino es un ambiente de formación, es un ambiente de aprendizaje, es un ambiente en el que nosotros nos apropiamos de conocimiento Y me gusta Porque la formación Que Jesús le va dando A sus discípulos En el camino Hoy nos presenta a un hombre Interesante Bartimeo Ciego Bartimeo Ciego Mendigo Pero está afuera del camino Está fuera del camino Qué importante eso en el camino va a llamar a este discípulo que uno no entiende por qué está fuera del camino qué habrá pasado en la vida de Bartimeo que ahora está fuera del camino qué habrá pasado en la vida de Bartimeo que no hace su vida que no construye su vida sino que está fuera del camino y ve pasar la vida cuando pienso en el camino pienso en el poeta caminante no hay camino se hace camino al andar ¿Te acordás? Del poeta español Y qué importante Porque entonces Hacer el camino Andar el camino Es construir la vida Es fabricar el proyecto de la vida Y nos encontramos Con que Bartimeo No lo está haciendo así Bartimeo Está a la orilla del camino Y me pongo a pensar En muchos de ustedes Que probablemente Están fuera del camino de la vida ¿Y qué lo saca uno del camino? Lo saca uno del camino una decepción amorosa, por ejemplo. Ah, no me quiere. Ah, oh, no me ama. Ah, oh, no me vuelvo a enamorar. Totalmente para qué. ¿Ah? Y entonces se va a la fuera, a la vera del camino. O oh, una, una quiebra económica. Tú tienes un sueño, tienes un plan. Te le metes a ese sueño, te le metes a ese plan y de pronto, catatoprundán, te vas a la inmunda y entonces tú te quedas fuera del camino viendo a otros caminar. O qué sé yo, una enfermedad. A veces padecemos enfermedades que aparentemente nos inutilizan, nos tuyen y no nos permiten hacer camino. Otras veces 
¿Qué es lo que nos hace estar fuera del camino? No sé, experiencias del pasado, experiencias de la juventud, de la niñez, abusos emocionales, abusos físicos, aún abusos sexuales, que nos hacen sentir lo peor, que nos hacen sentir que no valemos y nos estamos afuera del camino, a la vera del camino. Y hoy encontramos que Jesús pasa haciendo camino, porque Jesús hace camino. Jesús va construyendo su vida, Jesús va construyendo su ministerio. Bien dice hecho de los apóstoles que es él se pasó haciendo el bien. Y Jesús pasa y Bartimeo, que tal vez eres tú. Y Bartimeo, que tal vez eres tú. Está ahí a la vera del camino. ¿Y qué me impacta? Que Bartimeo propicia un encuentro con Jesús. El encuentro siempre es iniciativa de Jesús. Y en este caso es iniciativa de Jesús. Porque tú te acuerdas que Jesús es el que dice, llámenlo. Pero lo propicia Bartimeo. Bartimeo no se queda ahí, ay, estoy en el camino. No valgo nada, no sirvo para nada. Ay. No, 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 Bartimeo no se queda así. Bartimeo de alguna manera, aunque está a la vera del camino, quiere encontrar motivos, razones para seguir haciendo camino. Y claro, pasa Jesús y Bartimeo grita. Y muchas veces me he imaginado el grito de Bartimeo. Porque es el grito del que necesita ayuda. Es el grito del que está en la oscuridad. Es el grito del que está viviendo un momento difícil. Es el grito de aquel que no es feliz. Y ese grito se vuelve una súplica. Señor Ten compasión de mí Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Y qué importante es tener esto claro Porque mucha gente hoy se la pasa gritando Pero para ofender Para humillar Para alentar a su equipo Pero no Para decirle a Dios Mírame soy ciego Mírame Voltea Tus ojos hacia mí Posa Tu mirada en mí Que si tú me miras Que si tú Me tienes en cuenta Mi vida cambiará Y yo volveré A hacer cambio Y me fascina Porque Bartimeo grita Jesús hijo de David Ten compasión de mí Y sabes qué es lo mejor Que no tiene miedo de gritar No tiene miedo de gritar Él no está Dispuesto A que nadie le quite la oportunidad De encontrar motivos para hacer camino a, a mí esto me parece genial Tú sabes que tal vez es por esto Por lo que más admiro a Bartimeo A veces a nosotros nos hace falta Fuerza para luchar Garra, ímpetu Bríos A veces Nos quedamos Ahí A veces nos quedamos Ahí Y se nos olvida Y se nos olvida Buscarlo a Él Tratar de encontrarnos con Él y no dejar que nadie ni nada nos quite la oportunidad de encontrarnos con Él. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y dice el texto que, Bartimeo se, que el Señor se detuvo ante el grito de Bartimeo. Y dijo llámenlo, llámenlo. Es decir, a ver, a ver, don René, ¿qué, ese llamado qué significa? Lo incluye en el camino ¿Dónde estaba Jesús en el camino? ¿Dónde estaba Bartimeo? Fuera del camino Y al decir Jesús llámenlo Tráiganlo ¿Qué está diciendo? Que venga al camino Yo creo que ahí comienza la sanación de Bartimeo Yo creo que ahí comienzan a romperse Todos esos nudos interiores Todos esos miedos 
que no han dejado que Bartimeo viva en paz Ahí comienzan a romperse y a sanarse los nudos y las heridas que lo tienen así y hoy quiero que eso pase en tu vida No puedes seguir ahí viendo pasar la vida Porque un día alguien te dejó Si se fue, se fue No me vas a decir Que es que me quebré Bueno, vamos a juntar otra vez e intentarlo No me vas a decir Que no hay posibilidades Siempre las hay Pero ven al camino con Jesús Y luego viene ese diálogo con Jesús que lleva a que Bartimeo no solo recupere la vista, sino que además haga camino tras de Jesús. Un nuevo discípulo. Qué maravilloso. No olviden, el oracional El Man está vivo. Todavía hay tiempo. El oracional El Man está vivo. Yo quiero que lo tengas, yo quiero que lo uses, yo quiero que lo vivas. Lo escribo realmente con eh, mucho detenimiento, pensando en que lo puedes usar y, y lo puedes disfrutar. Y sé que puedes salir adelante y sé que puedes encontrar para ser feliz. Definitivamente estoy seguro que así será. La oración del man está vivo y sigo agradeciéndole al padre eh, Gustavo Mesa que escribe los comentarios diarios de la fuerza, de la puerta a la palabra. Padre Gustavo Mesa. Tomemos al profeta Oseas, capítulo 8, del versículo 4 al versículo 7. Versículo 11 y versículo 13 Así dice el Señor Se nombraron un rey en Israel sin contar conmigo Se nombraron príncipes sin pedirme consejo Con su plata y su oro se hacían ídolos para hundirse Tu toro, Samaria, es abominable contra ellos arde mi cólera ¿Hasta cuándo podréis ser limpios hijos de Israel? Un escultor lo hizo y no es Dios. Se romperá el toro de Samaria. Siembran viento y cosechan tempestades. La mies no echan espiga ni dan grano. Y si lo dieran, extraños lo devorarían. Porque Efraín multiplicó sus altares para pecar. Para pecar le sirvieron sus altares. Aunque les dé multitud de, de leyes. Las consideran como de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor. Y coman la carne al Señor no le agradan. Tiene presente sus culpas. Y castigará sus pecados. Tendrán que volver a Egipto. Palabra de Dios. O seas. Está tratando de dar un mensaje que busque la conversión de los hombres de su época. Sí, esos que se sienten tranquilos creyendo que están haciendo el bien. Esos que están en torno a ese ídolo, el buey. Esos que están adorando esa figura humana. Esos Reciben el mensaje duro El mensaje claro de Oseas Que no es un mensaje para hacerlos sufrir Es un mensaje para invitarlos a la conversión Sí, él enumera algunos de los grandes pecados de Israel En su infidelidad a la alianza con Dios Primero no cuentan con Dios no escuchan sus consejos Se construyen ídolos Toros y becerros Como en tiempos de Jeroboán Para adorarlos En vez de adorar el, Al verdadero Dios Pero ojo Otro pecado más La religión de esos dioses Se presentaba más fácil Sí, Era más permisiva Que aquella que Yahvé Les había propuesto en la alianza Claro De alguna manera mi relación con Dios Me exige ser diferente Y cambiar de actitudes Y no vivir mal Y esta religión de Baal Que va Lo que les invites a hacer tú sabes 
Y ellos lo prefieren Prefieren a el buey A Baal Que a Yahvé Porque les gusta lo fácil Y Oseas Anuncia castigos Y lo hace con una frase que se volvió refrán Siembran vientos Y cosechan tempestades No se extrañen luego De que todo les vaya mal No se extrañen luego De que sus campos y sus esfuerzos sean estériles Ellos mismos se están cavando la, fo la fosa Ellos están volviendo a Egipto Están desandando el camino de la libertad En efecto los que conocemos la historia Sabemos que está a punto de suceder La desgracia del 721 Del año en el que cayó Samaria Y vuelven y van Apresados a Asiria Que es una situación Casi que igual o peor Que la que vivían en Egipto Oiga mis hermanos Cuidado con la idolatría Hoy hay muchas posibilidades de ser idólatra Porque hoy hay mucho ser relativo Mucha cosa relativa Queriendo ser absoluta Cuidado Cuidado con la idolatría El sexo se volvió un Dios Y ahora todo es permisido Todo es válido Y si uno dice algo Dinosaurio Oiga El dinero, las ansias Las ansias de dinero Cuidado con ser idólatras Cuidado con dejar a un lado A Dios Tomemos el Evangelio Mateo capítulo 9 Versículo 32 al versículo 38 En aquel tiempo llevaron a Jesús Un endemoniado mudo Echó el demonio y el mudo habló La gente decía admirada Nunca se había visto nada igual en Israel En cambio los fariseos decían Este echa a los demonios Con el poder del jefe de los demonios Jesús recorría todas las ciudades y aldeas Enseñando en sus sinagogas Anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias Al ver a Jesús se compadecían de ellas Porque estaban extenuadas y abandonadas Como ovejas que no tienen pastor Entonces dijo a sus discípulos La mies es abundante pero los trabajadores son pocos Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies Palabra del Señor Oiga mis hermanos si te das cuenta el texto nos presenta a Jesús que cura a un mudo Bueno lo más seguro es que sea un sordomudo Porque el término que emplea Mateo puede significar ambas cosas La reacción ante el gesto de Jesús es disparo La gente sencilla lo ve como una manifestación del amor de Dios Pero los fariseos lo ven como una acción del mal ¿Y qué es lo que me llama la atención? Que entonces los milagros por sí solos no dan fe. Porque si los milagros por sí solos dieran fe y Él sana a un sordo mudo, lo ideal sería que tantos fariseos como la gente sencilla se convirtieran. Por eso nosotros no podemos andar buscando milagros. Lo que tenemos es que buscar a Jesús. Nosotros no podemos andar buscando cosas excepcionales, cosas extraordinarias. No, tenemos que andar buscando al dueño de la vida y pidiéndole a Él que nos llene de su amor. Que si lo tenemos a Él y Él nos llena de su amor, seremos felices, pase lo que pase. Si te das cuenta, la gente termina con un pasaje que se llama un, sum un sumario. Es decir, un texto que sirve como para condensar Todas las acciones de Jesús y lo que ha hecho Jesús Y de alguna manera prepara el discurso de la misión que vendrá Yo quisiera hoy que nosotros pidiéramos al Señor Que sanara nuestra boca, nuestra lengua, nuestra garganta Y que nos enseñara a hablar Para vivir anunciándolo y para vivir creyendo en Él Y para vivir siendo Suyo Señor bendícenos en este momento Danos tu paz Danos tu alegría Danos tu gozo 
y bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tarea, evitar grisa, gritar e insultar a los demás. Tarea, evitar gritar e insultar a los demás.